வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்ம ரோபோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய புது ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது புது விதமான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரொம்ப நாளாகவே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் செபிலேருந்து வந்து ஒரு சர்க்குலர் வந்துட்டு இருந்தது ரெகார்டிங் இந்த மார்ஜின்காக அதாவது பெருமளவில் அதாவது ஹெட்ஜிடு பொசிஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பெருமளவு வந்து மார்ஜின் வந்து குறைக்கிறதா வந்து பேச்சு இருந்தது சர்க்குலர் அமைச்சிருந்தாங்க ஆனால் அது எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலன்ற பேச்சு கூட இருந்தது இது வந்து ஜூன் ஒன்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதா இருந்தது பட் இருந்தாலும் நிறைய புரோக்கர்ஸ் அதாவது முக்கால்வாசி புரோக்கர்ஸ் வந்து அதை வந்து முன்னாடியே குறைச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நேர்கடாக நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஷனை ஷார்ட் அடிக்கும்போது நமக்கு சாதாரணமாக டெலிவரி இருந்தாலும் சரி இப்போது பெருமளவில் இன்ட்ராடே இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா அந்த மாதிரிலாம் எதிர்ப்பு கேட்டாங்க எல்லா புரோக்கர்ஸும் எக்ஸப்ட் சில அலைஸ்டு ஒரு சில புரோக்கர்ஸ் தவிர அதே போல் நீங்கள் ஹெட்ஜ் பண்ணி போகும்போது ஈவன் நீங்கள் டெலிவரி எடுத்தால் கூட ஒரு இருபதாயிரம் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் டெலிவரி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து வரக்கூடிய புது மார்ஜின் பிளானில் இருக்குது ஸோ நான் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ரோபோவில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஹெட்ஜிங் பேஸ் பண்ணி ரோபோவில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பட் எல்லாத்தையும் என்னால் ஒரே வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் ஒரு வீடியோ ஒருத்த சொல்கிறேன்னா நான் அதை வந்து நாளையிலேருந்து லைவ் ட்ரேடிங் பண்ணி காட்டணும் ஸோ நான் அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து நேற்று என்னால் பண்ண முடியல ஏன்னா நேற்று இன்றைக்கி இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய வந்து டெஸ்டிங்கும் ப்ளஸ் வந்து புது ப்ரோக்ராமிங்ஸ்லாம் இருக்குது நாங்கள் வந்து அதை டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் லைவில் பட் முடிஞ்ச அளவு நான் வந்து லைவ் ட்ரேட் நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லைவ் ட்ரேட் முடிஞ்சக்கப்புறம் டெய்லி அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை நான் வந்து பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லலாம் ஒரு ஆப்ஷனும் சொல்லலாம் என்ன ஆப்ஷன் என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓஆர்பியில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் மெத்தடில் செகண்ட் கேண்டலுடைய லோ கட் ஆகும்போது செல் ஹை கட் ஆகும்போது பை சப்போஸ் லோ கட் ஆகும்போது செல் ஆகிட்டு நிறைய தடவை என்ன ஆகும்னா மேலே போய் நமக்கு அகேன்ஸ்டாக போயிட்டு ஸ்டாப்லாஸ் டச் ஆகிட்டு கீழே வந்துடும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த மாதிரி ஸ்டாப்லாஸ் டச் ஆகும்போது நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து வெளியில் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாவோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாவோ ரிஸ்க்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ரிஸ்க்கை வந்து ரொம்ப எளிமையாக வந்து டச் ஆகிறதுனால நம்ம வெளில வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஷார்ட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்சைடு வந்து நமக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு குஷனும் கிடையாது அதே போல் ஒரு பை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அகேன்ஸ்டாக கீழே போகும்போது நமக்கு எந்த விதமான குஷனும் கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீச்சர்ஸில் நம்மளுடைய லாஸை வந்து பெருமளவு குறைக்கிறதுனால ரொம்பவே கம்மியாக குறைக்கிறதுனால நம்மளால் வந்து தைரியமாக வந்து இந்த ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு இந்த ஹெட்ஜு பொசிஷனை வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈவினிங் வரையும் கூட நம்ம விட முடியும் நம்ம வந்து உட்காந்துருக்கணும் அதாவது நமக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கர மேலே கீழே அடிக்கும்ன்ற அவசியம் கூட இல்லை இதை நான் வந்து கூடுமானவரையும் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் இப்போதிக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்ன்றதை இன்னும் வரப்போகிற காலகட்டங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல் இதில் வந்திருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம செல் அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் தான் அடிக்கும் இப்போ நம்ம பிளைண்டாக ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம ஷார்ட் போகும்போது அதோடைய மார்ஜின் வந்து பெருமளவில் வந்து இருக்கும் ஒரு ஒன் லேக் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு அவுட் ஆஃப் த மணி ப்ரொட்டெக்டிவ் அதாவது ப்ரொட்டெக்ஷனோட பண்ணிங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த மணி புட்டை நீங்கள் பை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஷார்ட் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மார்ஜின் வந்து பெருமளவில் குறையுது உங்களுடைய ரிஸ்க்கும் வந்து ஒரு கேப் போட்டு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷன் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம ரோபோவில் வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஹெட்ஜிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோபோலேயே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம வந்து தனியாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம இந்த சார்ட் எடுத்துகிட்டோம் நமக்கு செகண்ட் கேனுடைய ஹைய கட்டான பை லோ கட்டான செல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது கூட இருபதாயிரம் கால புட் ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷன்லேருந்து ஒரு இரநூறு பாயிண்ட்டோ இல்லை முந்நூறு பாயிண்ட்டோ தள்ளி இருக்கக்கூடிய புட் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம
இந்த இடத்துல ஸ்ப்ரெட்டில் நம்ம போட்டுருணும் ப்ளஸ் ரோபோவில் நம்ம சில செட்டிங்ஸ்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதை நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நானூற்றி பத்து இது பை ஆகும் ஷார்ட் அடிக்கும்போது ரைட்டிங் போகும்போது இரநூத்தி நாற்பத்தாறு ரூபாவுக்கு பை ஆகிடும் இப்போது சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் அகேன்ஸ்ட் போனால் என்ன நடக்கும்ன்றதை சொல்லிடுறேன் நானூற்றி பத்துக்கு ஷார்ட் அடித்து நேராக இது மேலே போய் ஐநூற்றி எட்டு வந்தால் பை ஆகும் அப்போது இதில் நானூற்றி பத்துலேருந்து ஐநூற்றி எட்டு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட் கிட்டே நமக்கு லாஸ் ஆகுது இப்போது இந்த ஆப்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு செல் வருது அதாவது பை ஆகுது பை ஆகிட்டு ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து இது நம்மளுடைய இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷன் வந்து ஒரு ஐநூற்றி எட்டு இருக்கும்போது இது வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக ஏறாது ஆனால் கண்டிப்பாக இது இரநூத்தி நாற்பத்தாறு ரூபாயிலேருந்து ஒரு எயிட்டி நைன்டி பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஏறும் ஒரு எயிட்டி பாயிண்ட்ஸ் அது கண்டிப்பாக ஏறும் இது நூறுரூவா லாஸ் ஆகிற டைமில் இது வந்து ஒரு எண்பது ரூபா வந்து லாபத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்கு இருபது ரூபா தான் நமக்கு லாஸ் ஆகும் அது கூட வந்து முக்காவாசி டைமில் வந்து நமக்கு ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் ஸ்ப்ரெட்டு வைக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து லாஸ் வருது இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துட்டோம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக இது வரையும் நாங்கள் பார்த்த அந்த டேட்டாவில் பார்க்கும்போதும் லைவில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் நடக்குது இதில் மேலே போகும்போது நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது எதுவும் போட வேண்டாம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பை வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷனை கவர் பண்ணிவிட்டு இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷன் பையில் ஆகிடும் அதே போல் பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூறு புட் ஆப்ஷனை வந்து ஷார்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரோபோ அதாவது ஸ்ப்ரெட்டு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது அதாவது அவுட் ஆஃப் த மணி ஆப்ஷனை வந்து ரைட்டிங்கில் வந்துடும் இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷன் பை ஆகிடும் செகண்ட் கேனில் ஹை கட்டும்போது ஹை கட் ஆகும்போது அதே போல் பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூறு புட் ஆப்ஷன் வந்து ரைட்டிங்கில் போயிடும் சரி ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ செல்லிங்கில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷன் நானூற்றி பத்தில் செல் ஆகிருக்கு நானூற்றி பத்தில் செல் ஆகிட்டு மார்க்கெட் முடியும் போது நூற்றி பதிமூணு ரூபா முடிஞ்சிருக்கு அதாவது நானூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி பதிமூணு ரூபா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு பாயிண்ட் முந்நூறுவா கிட்ட நமக்கு வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது இதில் இருபதாயிரம் புட்டில் இதே கால் ஆப்ஷனில் இன்னொரு அவுட் ஆஃப் த மணி புட் ஆப்ஷன் பத்தொ பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூறு புட் ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இரநூத்தி நாற்பத்தாறு இரநூத்தி ஐம்பதில் ஷார்ட் அடிக்குது அப்படின்னா அறுபது ரூபாவில் நமக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தாறு ரூபாவில் ஷார்ட் ஆகி அறுபது ரூபாவில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இதில் நமக்கு ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பாயிண்ட் வந்து லாஸ் ஆகுது ஏன்னா இது அவுட் ஆஃப் த மணி புட்டு பை ஆகிறதுனால அதில் நமக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பாயிண்ட் லாஸ் ஆகுது இருபதாயிரம் புட் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நானூற்றி பத்துலேருந்து நமக்கு நூற்றி பதிமூணு வரும்பொழுது நமக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு பாயிண்ட்டு நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு இதில் நெட்டு வந்து நூறு பாயிண்ட் லாபமே நிற்கிது இது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவும் இருக்குது ரெண்டாவது என்னென்னா ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பெரும்பான்மையான டைமில் வந்து நமக்கு வந்து லைட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் டச் ஆகி டச் ஆகி கீழே வர்றதுனால ஸ்டாப் லாஸ் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது கொஞ்சம் நீண்ட நேரம் விடலாம் ஏன்னா நம்ம முக்காவாசினால் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஷன் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்த உடனே கூட இன்னும் மார்க்கெட் மேலே போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு லிமிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றதை பார்க்குறோம் ஆனால் இது வந்து என்றைக்கெல்லாம் மார்க்கெட் நல்ல ரேலி இருக்கும் அன்றைக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட் நமக்கு கொடுக்குது இந்த வந்து நம்ம வந்து பை சைட் கூட நம்ம இதை வந்து போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் ஜஸ்ட் செல் செல் சைடுக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் எப்படி இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத இதே போல் பை சைடில் பார்த்தோம்னா கூட நமக்கு நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபதாயிரம் கால் ஆப்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்கோம் வச்சுக்கோம் அர்த்த மணி ஆப்ஷன் இருபதாயிரம் கால் ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறத வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளில் அதே போல் அவுட் ஆஃப் த மணி கால் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட் நானூறு பாயிண்ட்டு தள்ளி கூட இருபதாயிரத்தி நானூறு கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறத நம்ம வைப்போம் இப்போ என்ன ஆகும் இருபதாயிரம் கால் ஆப்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தாறில் பை ஆகுது முந்நூற்றி அறுபத்தாறுலேருந்து எழுநூற்றி பதினஞ்சு அதாவது ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட் மேலே போயிருக்கு இது அவுட் ஆஃப் த மணி கால் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி பதினொன்றில் ஷார்ட் அடிக்கும் இரநூத்தி பதினொன